Всем привет, друзья! Вы на канале Pop Music, с вами Реальный Басист, и сегодня у нас на обзоре синтезатор Cork Ops X, который является FM-синтезатором. То есть это не распространенный, обычный, традиционный субтрактивный синтез, который есть, например, на мугах и других синтезаторах. Это абсолютно другой тип синтеза, который называется FM-синтез, и пионерами подобного синтеза стала Yamaha DX7, которая была выпущена в 80-х, легендарный синтезатор. И, собственно, Cork принимает э, эту эстафету. Это очень глубокий, очень интересный девайс, и давайте с ним поподробнее ознакомимся. Это, в первую очередь, конечно же, цифровой синтезатор с шестью осцилляторами, и он имеет 32-голосную полифонию, имеет также велости чувствительную клавиатуру, то есть это такая полноценная классная тачка, очень э, богатая различными тембрами. И давайте сейчас разберемся с тем, что такое FM-синтез. FM от слова Frequency Modulation, то есть частотная модуляция. Значит, э, в FM-синтезе у нас... Осцилляторы называются операторами, и они делятся на два типа. Это carrier, носитель, и модулятор. Здесь вот сразу мы можем управлять этими осцилляторами их громкостью при помощи фейдеров, и также при помощи вот этих энкодеров мы можем управлять их э, частотой. И очень клево сделано то, что по цвету мы можем определить, какой, какую роль играет наш оператор? Вот э, красного цвета это у нас носитель, то есть керриер, и такого вот сине-фиолетового цвета это у нас модуляторы. В чем здесь смысл? Вот давайте сейчас э, просто нажмем ноту. Мы слышим простую, абсолютно, так сказать, обычную синусоидальную волну. И мы слышим только один вот этот вот э, оператор номер один, то есть первый осциллятор, и больше ничего. Вот у нас синусоида звучит. Если я сейчас добавлю на второй оператор на минимальной частоте, выведу его громкость, мы слышим, появилась вибрато. То есть у нас вот э, осциллятор номер два, то есть оператор номер два, частотно модулирует первый осциллятор, носитель. И мы слышим, собственно, только его, который модулируется вторым оператором. Если я буду увеличивать частоту второго оператора, у нас будет увеличиваться скорость вибрата. Соответственно, громкостью второго оператора мы регулируем глубину модуляции. Вот так она чуть заметна. Вот так она на максимум. И теперь, если я буду дальше увеличивать частоту колебаний нашего второго оператора, Послушайте, что будет. Здесь, кстати, есть вот такой классный анализатор. Можно также форму волны смотреть и на экранчике. Вот у нас пока только одна синусоида. Как вы видите, когда я увеличил частоту уже до каких-то там десятков, сотен герц и даже до килогерц, то у нас... Частотная модуляция начинает образовывать различные обертона, гармоники. Громкостью второго оператора я могу регулировать э, глубину модуляции, то есть я могу ее полностью убрать и постепенно выводить. Так вот, здесь у нас таких вот операторов 6 штук. И теперь мы пришли к такому понятию, как алгоритм. При помощи различных алгоритмов у нас операторы соединяются абсолютно э, по-разному. Вот э, данный алгоритм у нас э, линейный, то есть у нас оператор номер 6 модулирует оператор номер 5, который в свою очередь модулирует оператор номер 4, который в свою очередь модулирует третий, тот второй и тот первый, и слышим мы на выходе первый. Именно поэтому этот у нас красненький, а эти у нас все э, фиолетовенькие. И вот я сейчас буду выводить остальные операторы, и смотрите, какие у нас будут добавляться обертона.
Соответственно, мы можем частоты операторов изменять, и от этого будет также контент обертоновый меняться. Ну и так далее. То есть здесь у нас, в принципе, просто абсолютно бесконечное поле для создания различных интересных тембров. И здесь так вот все хитро сделано, что частоты всех вот этих у нас операторов, которые являются модуляторами, они подобраны очень дискретно. То есть не как мы обычно тюним осциллятор, скажем так, плавный тюнинг, а здесь именно дискретно они подобраны для того, чтобы иметь какие-то, ну, скажем, целые числа отношения частоты модулятора и носителя. Ну, например, там 2 к 1, там 3 к 1, 1,5 к 1 и так далее. И чем, так сказать, более э, правильное соотношение, тем, соответственно, будет более благозвучный обертон появляться. Если соотношение будет неправильное, то по появится прям какой-то сумасшедший нойз. Вот, и теперь давайте я просто попереключаю различные алгоритмы, и вы услышите, как меняется в зависимости от э, того, какой алгоритм у нас, в каком порядке у нас осцилляторы модулируют друг друга. Соответственно, меняется также тембр. А, здесь у нас алгоритмов целых 40, то есть, э, ну, собственно, в самом разном порядке может э, выстраиваться вот эти вот все модуляторы, и осцилляторы, и носители. И в зависимости от алгоритма вы также будете видеть, что поменялся цвет. Ну, например... Да, теперь у нас первый и четвертый оператор — это носитель, а второй, третий и пятый, шестой — это модулятор. Соответственно, тембр у нас поменялся. Также здесь есть юзерский э, алгоритм, в котором вы можете кастомизировать и задавать так сказать, взаимодействие вот этих операторов друг с другом именно по вашему желанию. Архитектура этого синтезатора устроена так, что все отображается на вот этом экране. Функции мы выбираем нажатием вот этих вот клавиш, они, в принципе, все подписаны. И у нас здесь на экране появляется 6 различных э, параметров, которые мы можем регулировать. И вот как раз они соответствуют 6 этим энкодерам, которыми мы управляем параметрами. Также внизу вот у нас подписаны дополнительные функции, которые мы активируем при помощи кнопки Shift и нажатия на эту клавишу. В принципе, достаточно удобный интерфейс. И теперь давайте немножечко ознакомимся с тем движком звуковым, который у нас здесь есть. Сейчас у меня опять стоит линейный алгоритм. Три оператора у меня задействованы. Соответственно, первый — это носители, а второй — третий — модуляторы. И вот при помощи вот этих двух кнопочек мы можем менять непосредственно тот модулятор, которым мы управляем. По умолчанию у нас синусоидальная волна, но у нас здесь есть выбор совершенно разных форм волны. И давайте сейчас я попереключаю и опять-таки послушаем, как от этого меняется тембр. Ну вот я выбрал квадратную волну, и теперь здесь у нас также есть... Функция фидбэка. Которая добавляет такого нойза. И э, также есть э, ширина пульса. Теперь нажимаем следующую кнопку. Переходим на страницу pitch. И здесь мы можем выбрать либо фиксированный пич, то есть высота тона второго оператора. То есть, как я говорил в начале, отношение фиксированное, дискретное частот двух операторов. Либо мы можем сделать, так сказать, плавным эту частоту. То есть здесь нам дают возможность более, так сказать, плавно настраивать все это. 
Да, также вот у нас есть крутилка транспост, то есть транспонирование по полутонам для нашего удобства. Следующий э, очень важный параметр – это огибающее каждого оператора. Вот сейчас смотрите, что я делаю. Я когда нажимаю, у нас звук начинается, так сказать, мгновенно. Но если я сделаю медленную атаку, то, как вы видите, у нас выплывает э, модуляция достаточно медленно. Сейчас э, сделаю более наглядно это. То есть смотрите, что происходит. При нажатии клавиши у нас происходит тот же эффект, что как будто бы я рукой просто добавляю громкость этого модулятора. А так у нас вначале звучит синусоида обычная. Потом, потом она затихает, потому что сустейн я сделал на минимум. Таким образом вы можете делать очень динамические э, патчи, Например, давайте я, вот я выбрал второй оператор. А, также сделаем его уровень побольше. Ну и пусть он, скажем так, моментально у нас срабатывает. То есть атака у нас быстрая. То есть здесь у нас уже два оператора работают по-разному. И, как вы понимаете, это дает огромное количество возможностей для саунд-дизайна. Далее у нас секция модуляторов. Вот эти вот три кнопки отвечают за модуляцию. Сейчас я включил секцию фильтра. Кроме уже, в принципе, сложного, интересного тембра, мы можем дальше этим тембром манипулировать при помощи фильтра. Собственно, вот у нас здесь и частота среза, и резонанс. Глубиной модуляции при помощи вот этой ручки мы управляем. Фильтров у нас несколько видов. Вот low pass 12 дБ, 24 Эмуляция Korg MS-20, знаменитого аналогового синтезатора, точнее фильтра этого синтезатора. Ну и еще несколько вариантов, собственно говоря, есть из чего выбрать. Вот здесь мы можем включить и выключить, соответственно, влияние фильтра на наш звук. И вот этой ручкой мы можем выбрать источник модуляции. То есть это может быть вот колесо. Это может быть педаль экспрессии, пичвилл и так далее. То есть вариантов масса. Вот здесь вот под кнопкой мод у нас есть целый список э, источников модуляции. То есть это и несколько огибающих, это и LFO. Здесь несколько страниц, которые мы переключаем и заходим на соответственную страничку того источника модуляции, который нам нужно отрегулировать э, там, скорость LFO или огибающую отрегулировать и так далее. Ну и вот здесь у нас э, страница эффектов. Эффектов здесь огромное количество. Заходим на страницу эффектов, активируем и выбираем, в принципе, все, что нашей душе угодно здесь есть. И куча дилеев, и куча хорусов, фейзеров, э, ревиров и так далее. Давайте вот послушаем. Соответственно, когда вы выбираете какой-то из эффектов, здесь у нас появляются параметры этого эффекта. Вот можно выбрать, я выбрал ревер, можно выбрать тип ревера, его величину, дикей, время и так далее. Вот такой вот у нас немного странный получился звук, но пресеты послушаем чуть-чуть попозже. Здесь, естественно, есть и арпеджатор, который активируется при помощи кнопки Shift и ARP. Включаем его вот этой кнопочкой, и, собственно, вот так вот он звучит. Нажатие и удержание этой кнопки активирует режим Hold арпеджатора, что мы можем отпустить руку, и он будет играть. И давайте я сейчас это сделаю, и мы послушаем несколько вариантов 
собственно, проигрывание порядка нот в арпеджаторе. То есть есть различные варианты. Также на борту у нас есть встроенный секвенсор. Он всего лишь, к сожалению, 16 шагов. Это минус. Но зато он полифонический. То есть можно в него вписывать аккорды. Это во-первых. А во-вторых, сюда можно вписывать несколько дорожек модуляции. По-моему, до 6 дорожек. Давайте сейчас послушаем один из забитых заводских секвенсоров. Ну и вот на страничке секвенсора, которая активируется, вот Shift э, и эта кнопка, мы можем управлять различными параметрами. Это скорость, э, темп, который также мы можем менять при помощи этой кнопки Tap Tempo, на, набивая в реальном времени. Нотные деления, 16, 32, 8 и так далее. Можем добавить свинг. Здесь у нас несколько страниц управления секвенсором. Можно непосредственно нотами секвенсора управлять и другими параметрами. Не будем сейчас глубоко в это погружаться. И, и хочу сейчас показать, как записывать модуляцию в секвенсор. По-моему, это очень классная функция, которая оживляет просто невероятно ваши патчи и ваши перформансы. Давайте сейчас я запущу, нажму кнопку рекорд и подвигаю различные фейдеры, и все это запишется в реальном времени. Как вы видите, звук поменялся. Я записал два фейдера и записал движение фильтра. И прямо на экранчике все это отображается. По-моему, очень здорово. Можно, так сказать, создавать интересные креативные э, фишки при помощи этого. Ну и несколько слов об утилитарных функциях. Как у любого синтезатора у нас есть э, колесо модуляции, у нас есть пич-колесо, переключение октав, Переключение э, различных настроек. Вот Shift Global, Shift Miscellaneous. Здесь самые разные настройки глобальные нашего синтезатора. И здесь есть также трехоктавная велости чувствительная клавиатура, которая ну, весьма приятная, весьма, так сказать, э, хорошо себя ведет в плане ощущений. Но она, конечно же, не взвешенная, и у нее нет автотача. То есть, если для вас важна функция автотач, то, ну, наверное, надо использовать этот синтезатор при помощи э, внешней MIDI-клавиатуры. Что касается подключения этого синтезатора, у нас здесь есть стерео-выход, выход на наушники, MIDI-in, MIDI-out, USB-выход, также разъем для подключения демпфера, ну и, собственно говоря, и все. Что я еще не сказал в этом видео, это то, что каждый из операторов у нас может работать в целых пяти режимах, которые вот здесь вот у нас обозначены. Это FM, ring модуляция, фильтр, фильтр FM и wave folding. Это настолько глубокая машина, настолько она просто какие-то сумасшедшие э, дает возможности по саунд-дизайну, что... Ну, надо делать трехчасовой ролик, ролик, чтобы все это дело расковырять досконально и дотошно. Вот, поэтому мы сделали такой, скажем так, э, обзор основных функций. И я думаю, что если вас заинтересовал этот прибор, то вы с удовольствием досмотрите этот ролик до конца и послушайте пресеты, которые я сейчас вам продемонстрирую. Здесь у нас 250 заводских пресетов, очень интересных, очень разнообразных. И также огромное количество слотов на... для того, чтобы сохранять ваши юзерские пресеты. Вот, также здесь можно делать э, favorites, то есть можно сохранить 16 ваших любимых пресетов, которые у вас будут э, в непосредственном доступе в любой момент времени. На этом, друзья, все. 
Ставьте лайки, нажмите на колокольчик для получения уведомлений о будущих видео, подписывайтесь на наш канал, и если вы досмотрели это видео до конца, для вас несколько классных заводских пресетов. Подожди, надо, наверное, весь этот кусочек, потому что он будет, значит, нарезан из да? ты Его невозможно будет смонтировать. Ну давай. Не давай. монтажно. Давай. Давай. Вообще все, да? Ну не все, но как-то. А... Мне сложно уследить за нитью. Давай тогда все.